Sancho Gutiérrez pasó de irse a la cama pensando soluciones para arreglar ese bache de resultados con vela a verse sin compañero. Pero claro, si te llamas Sancho Gutiérrez y tienes una mano derecha mágica, novias en el circuito no te faltan. De esta manera, de una ruptura surge una nueva relación, un clavo saca otro clavo y Sancho Gutiérrez tiene nuevo compañero, Agustín Tapia. Bienvenidos al Hogwarts Padel Tour, queridos magos, no sé si sois más de Gryffindor si de Slytherin, pero aquí tenemos a dos auténticos magos representando un mismo equipo, a Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia. ¿Queréis saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de esta pareja y por qué Agustín Tapia tardó en decantarse por la unión de Sancho Gutiérrez? Vamos con ello. Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Toda esta mágica historia se inicia cuando Vela decide separar sus caminos de Sancho Gutiérrez después de cinco torneos consecutivos sin pasar de cuartos de final. Sancho confesaba en entrevistas no haber estado cerca de su compañero, no haber entrado en la pista contento y que a partir de la lesión de Fernando Velasteguín en Santander... La confianza en la pareja quizá disminuyó un poquito y cada error que antes no significaba, no significaba nada, a partir de ese momento cada error era prácticamente un mundo. Y a raíz de eso, Vela ha comentado en una entrevista en marca que sentía una falta de confianza y que la paciencia era cada vez menor por ambas partes, no solo por Sanjo. Mis errores hacían cada vez más daño y si continúas con eso, puede que un día en un partido nos digamos cosas que no tocan y no deseas. Sin embargo, y pese a que los resultados no estaban llegando para la pareja de Sanjo y Vela, Sanjo no esperaba y no ponía como solución la separación de esta, pero se encontró con que Vela sí lo entendía así y había unido sus caminos con Arturo Coello. Esa decisión de la ruptura por parte de Vela de la pareja vela Sanjo tuvo que ser chocante y triste para Sanjo, como así el propio jugador de San Luis lo confesaba, pero cuando se cierra una puerta se abre una ventana y si en este caso la ventana te la abre a Agustín Tapia... Bienvenido sea. Esta temporada le hemos visto a Agustín Tapia compartir pista con el tercer número uno que lo hacía, en este caso Pablo Lima, y en su lugar ideal, que es el revés. No ha sido fácil el inicio de la temporada para Pablo Lima y Agustín Tapia cuando jugaban juntos, ya que tardaron cinco torneos en alcanzar su primera final, donde perdieron en Marbella contra Lebron y Galán. No obstante, consiguieron sacar su mejor versión como pareja y ganaron el título de Las Rozas y de Málaga, donde pudimos ver a un Agustín Tapia, un Agustín Tapia sacándose trucos de de debajo de la chistera y de debajo de la manga. Parecía que habían encontrado su juego y que podían aspirar a ser la pareja número uno a final de la temporada, pero los resultados no volvieron a sucederse esos triunfos en los campeonatos del World del Tour, aunque no estaban jugando mal. Y cuando menos te lo esperas, Vela decide separarse de Sanjo y esa cascada de decisiones salpica a Lima Tapia cuando Sanjo su primer movimiento es alzar el teléfono, marcar el número de Agustín Tapia y proponerle jugar juntos. Agustín estuvo pensándoselo durante unos días hasta que finalmente le confirmó el jueves a Sanjo Gutiérrez que iban a formar una pareja 100% argentina y que sí, que jugaban juntos. Pudimos ver un comentario de Pablo Lima en su Instagram visiblemente molesto por la decisión de Agustín Tapia es que si nos paramos a pensar en Pablo Lima, él nunca ha dejado a una pareja, ha dejado un proyecto a mitad de temporada. Con Juan y Mieres no fue así... Con Vela no fue así y fue Fernando Velasteguín el que dejó el proyecto a mitad de temporada. Con Paquito fue a final de temporada. Con Alejandro Galán fue a final de temporada. Al final, Pablo Lima nunca ha tomado esa decisión. Y la verdad que todas estas semanas están siendo locas con tantísimos cambios de pareja. Así que si os están sirviendo estos vídeos, el contenido, las publicaciones en Instagram, lo que sea y lo queréis agradecer de manera gratuita, que no os cuesta nada, lo más sencillo es que le deis al botón de suscribirse porque yo os lo agradeceré de corazón. De hecho, la unión de Sanjo y Tapia la tuve que soñar, la tuve que invocar el pasado mes de agosto porque hice un vídeo ficción imaginándome las parejas que más me gustaría ver en el World Padel Tour, que lo tenéis aquí por si no lo habéis visto, y en ello mencionaba Sanjo y Tapia juntos por ser la pareja con más magia del circuito. Finalmente, ese día ha llegado y la magia se instaura en el World Padel Tour. Por un lado se une el drive más talentoso de todo el circuito, el jugador con más magia, el jugador más desequilibrante y seguramente el que menos bola toque de todo el circuito, Sanjo Gutiérrez. Y por el otro lado se une la gran esperanza de la cantera argentina, un jugador que no tiene huesos en su muñeca y uno de los que tiene el mejor remate del circuito, Agustín Tapia. La unión de Sanjo Tapia era una unión no escrita que en algún momento se tenía que suceder pero que nadie esperábamos tan pronto y de tan repentina manera. 
Sancho y Tapia partirán como pareja número 3 del ranking solamente por detrás de Lebron y Galán y de Paco Dineno. Esto les permitirá evitar los partidos de 16 avos en los torneos categoría Open y evitar a las otras 3 cabezas de serie, los otros son Chingo Totello, hasta la ronda de semifinales, pero cuidado porque en cuartos de final podríamos ver un Sanjo Tapia contra Bela Coelho. Lo estabas deseando, ya está aquí, vamos a comentar los puntos fuertes de esta pareja, pero te pido por favor que yo leo todos los comentarios, absolutamente todos, aunque muchas veces no tengo tiempo para contestarlos todos, que dejes tu opinión sobre esta pareja, cuál crees que es la clave, cuál crees que es su punto débil, porque leo todo y os lo agradezco muchísimo. Y atención porque para sorpresa de muchos y sorpresa de nadie, el punto fuerte principal de Sanjo y Tapia es la magia. Y es que para mí Sanjo y Tapia, con permiso de Lebron, son los dos jugadores del circuito con más recursos técnicos y más impredecibles. De hecho, a lo largo de la temporada hemos podido ver comentarios de Horacio Álvarez Clementi a Tapia, que francamente le decía lo que un entrenador de fútbol a Messi de «Por favor, Tapia, haz lo que quieras, juega, saca tu magia». Por un momento imagínate que estás compitiendo en el World del Tour y tienes enfrente como rivales a Sanjo y a Tapia. Yo no sabría a quién dirigirle la bola porque en cualquier momento cualquiera de ellos me puede mandar la bola a un sitio que no me estoy esperando. De hecho la realidad es que tanto Sanjo como Tapia son los jugadores de sus respectivas exparejas que menos tocaban la bola. Sin embargo cuando hablamos de la magia puede haber un problema y es que la magia no es infinita y suele no ser regular. Pero esto es algo que hablaremos en los puntos débiles de la pareja. Sin embargo y por otro lado los roles en la pareja de Sanjo y de Tapia están clarísimos. Después de una aventura donde Sanjo y Vela llegaron a comentar el poder putearse un poquito más durante el partido, durante el juego para poder sacar lo mejor al otro y dejar de tener un respeto máximo, Sanjo vuelve a capitanear una pareja. De hecho, Sanjo es el cuarto número uno con el que juega Agustín Tapia y solo le faltaría Juan Lebrón por jugar con Agustín Tapia para haber jugado con todos los números uno en activo de Drive. Sinceramente no sé a qué universidad se ha apuntado Agustín Tapia para tener semejantes profesores, pero si hay alguien de vosotros que se quiera apuntar conmigo para ver si nos hacen un descuento en la matrícula, que me avise porque quiero ir a esa universidad. Y como es lógico, Tapia volverá a ser el jugador joven de la pareja y le tocará recorrer más pista que su compañero y hacer gala de su buen físico. Sin embargo, como ya adelantábamos en esta pareja, también encontramos, aunque no es fácil, puntos débiles. Y el primero que se me viene a la mente es la irregularidad. Y es que como decía antes, son jugadores mágicos, pero esos chispazos de magia es difícil mantenerlos durante un partido entero, durante un torneo entero, durante una temporada entera. Por supuesto que Sanjo y Tapia son mucho más que magia, son jugadores top, pero en mi opinión creo que hay jugadores más regulares a lo largo de una temporada. Pero sinceramente creo que el objetivo de esta pareja tiene que ser que Tapia mantenga el nivel que mostró en Las Rozas y en Málaga y que Sanjo mantenga el nivel que mostró en Valencia. Si son capaces de jugar a ese nivel juntos y combinados, imparables. Sin embargo, creo que ambos jugadores se van a encontrar en una situación que nunca habían experimentado. Y es que ambos jugadores van a tener que llevar el peso del partido porque van a tocar más bola que lo que tocaban antes con sus respectivos compañeros. Imagino que cuando Tapia y Sanjo estén defendiendo cargarán más el juego por el lado de Tapia y que cuando Tapia y Sanjo estén atacando los rivales tenderán a cargarle el juego más a Sanjo. Pero es que... Cualquiera te puede hacer muchísimo daño. Porque poneros en la situación de que tenéis que decidir a quién le hacéis una nevera entre Sanjo y Tapia. Mm, yo no sé la respuesta. Otro aspecto que me genera dudas en esta unión de Sanjo y Tapia es la defensa. Principalmente porque cuando Sanjo llegó a ser número uno, que fue cuando mejor y más regular jugó, a su lado tenía un revés que era una roca, era súper constante y no fallaba nada. Y ese era Maxi Sánchez. A la temporada siguiente de jugar con Maxi Sánchez, Sancho se une con Estupa y buscan implementar una especie de juego parecido y no tiene éxito. No veo a Tapia imitando el juego de Maxi Sánchez de no tener errores no forzados y creo que si lo intentan podrían no tener éxito como ya le pasó a Estupa en el pasado. Por último, jugar con Sancho con el jugador de San Luis no es algo sencillo y eso es algo que él mismo reconoce. La manera que tiene Sancho de entender el pádel, su carácter y sobre todo el volumen de bola que carga Sancho a su compañero porque nunca le dirigen la bola a Sancho son factores que no son cómodos para una potencial pareja de Sancho. Luego aquí me surge la pregunta de si estará Tapia preparado para jugar con Sancho Gutiérrez. 
Teniendo en cuenta que ha tenido profesores de la talla de Juan Martín Díaz, Fernando Blasteguín y Pablo Lima, yo pongo una fichita por Agustín Tapia de que sí está preparado. En mi opinión, creo que Sancho y Tapia tienen muchísimo peligro porque son dos jugadores que desean jugar juntos y que creo que pueden combinar muy bien. Eso sí, no les veo practicando ese pádel súper rápido de Lebron y Galán, pero sé que Sancho tiene las claves y las técnicas y las tácticas para desarbolar ese pádel rápido. Se unen dos auténticos super cracks, pero eso no siempre implica que vayan a entenderse bien en la pista y puedan sacar lo mejor de cada uno juntos, ya que a priori, en mi opinión, lo que Sancho necesita es un revés más conservador y lo que Tapia necesita es un drive más conservador, así que entre Sancho y Tapia, ¿quién va a ser el conservador? Y por supuestísimo que estaré encantado de tragarme mis palabras y ojalá a Sancho y a Tapia esta aventura les vaya genial, porque seguro que si consiguen buenos resultados es porque van a desplegar un pádel espectacular. Bueno, jugadores, todavía falta el último vídeo de estos cambios importantes de pareja con el actor principal Pablo Lima interpretando a un guerrero herido que jamás será vencido. Hasta el día que suba ese vídeo, que en principio será el domingo, nos vemos. No olvidéis de dejar el like, de suscribiros, que es gratis, corazoncito para vosotros. Así que 